இன்னும் பேர்லி டூ மந்த்ஸ் இருக்குது அரௌண்ட் செவன்டி டேஸ் கிட்ட பாஸ்ட் மிஸ்டேக்ஸ்லேருந்து லேர்ன் பண்ணிவிட்டு இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நல்லா போய்ட்டுருக்கு சார் இயரே டஃபாக தான் சார் அதாவது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போத் ஜான்வரி அண்ட் ஏப்ரல் டஃபாக தான் இருந்துச்சு திஸ் இயர் ஆல்சோ போர்ட் எக்ஸாம் படிக்கணும்னா புக்கோட டிக்டாக் ஃபுல்லாக வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் படிச்சிடணும் பட் ஜெயிக்க மெயினாக எங்கள் டீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கனாக்கா இப்போவே ஆல்ரெடி ட்ராப்பர்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு டிப்னா இயர்ஜே எழுத போகிற லெவன்த் ஆஸ்பேரண்ட்ஸோ இல்லை அதுக்கு நெக்ஸ்ட் இயர் எழுத போகிற டென்த் ஆஸ்பேரண்ட்ஸோ இப்போ இருந்து நாங்களாம் பண்ணுற தப்ப பண்ணாங்க ஹாய் எவ்ரி ஒன் வணக்கம் ஐ எம் கார்த்திக் ராகுல் இன்னும் பேர்லி டூ மந்த்ஸ் இருக்கு அரௌண்ட் செவன்டி டேஸ் கிட்ட ஓகே நல்லா பண்ணிருக்கேன் ஃபார்முலா பேஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா நான் அப்ளை பண்ணி எழுதிட்டு இருந்தேன் இந்த தடவை வந்து மல்டி கான்செப்ட் இன்வால்வ் ஆகுறது ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறேன் நிறைய என்னோடய பாஸ்ட் மிஸ்டேக்ஸ்லேருந்து லேர்ன் பண்ணிவிட்டு இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நல்லா போய்ட்டுருக்கு சார் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு ஈஸியாக இருக்குமா டஃபாக இருக்குமா மேபி லாஸ்ட் இயரே டஃபாக தான் இருந்துச்சு அதாவது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போத் ஜான்வரி அண்ட் ஏப்ரல் டஃபாக தான் இருந்துச்சு திஸ் இயர் ஆல்சோ த ட்ரெண்ட் வில் பி கண்டினியூ ஏன்னா வந்து டே பை டே இயர் பை இயர் வந்து கேண்டிடேட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்காங்க லாஸ்ட் இயர் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி எழுதியிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் இயர் மேபி சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் ஆனால் ஏன்னா சீட்ஸ் இயர் பை இயர் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லை ஸோ அதை காம்பன்சேட் பண்ண எட்டி எட் அஃபாக தான் வச்சாகணும் அவங்களோட ஒர்க் அது ஸ்ட்ராட்டஜின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேசிக்காக அவ்வளோ தான் இப்போ நம்ம போர்டு எக்ஸாம் படிக்கணும்னா புக்கோட டிக்டாக் ஃபுல்லாக வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் படிச்சுக்கணும் பட் ஜெயிக்க அது அவசியம் இல்லை ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் வந்து சிலபஸ் கவர் பண்ணியிருந்தாலும் அதுலேருந்து வர கொஷின்ஸை வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடலாம் மல்டி கான்செப்ட் இன்வால்வ் ஆகிற கொஷின் சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் தெரிலனா பெட்டர் லீவ் இட் ஏன்னா அட்டன் பண்ணி நம்ம மைனஸ் மார்க் எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச கொஷனில் அந்த டைம் சேவ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஸோ வந்து அரௌண்ட் அந்த மாதிரி நிறைய பேரோட மிஸ்கான்செப்ட்ஸும் நைன்டி நைன் பர்சன்டே இல்லைனா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் மார்க் நான் எடுத்துக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை அது வந்து எப்படி சொல்லு நைன்டி நைன் பர்சன்டே இல்லை அரௌண்ட் ஒன் எயிட்டி மார்க்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட்க்கு ஒன் எயிட்டின்றது பிளான் பண்ணி ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் எக்ஸ்போஷர் இருக்குன்னா அதில் மட்டும் மந்த்ஸில் அடிச்சிடலாம் மெயினாக எங்கள் டீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கனாக்கா இப்போவே அட்வான்ஸ் லெவல் கான்செப்ட் வரையும் எங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறாங்க ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு மெயினில் வந்து கிளியர் பண்ணி அட்வான்ஸ் குவாலிஃபை ஆனால் மை ப்ரிப்ரேஷன் டுவர்ட்ஸ் ஐஐடி ஜேஇ அட்வான்ஸ் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ அதுக்கு வந்து எங்கள் டீச்சர்ஸ் என்ன ரொம்ப ஹெல்ப் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் நாங்கள் என்ன கொஷின்ஸ் கேட்டாலும் டவுட்ஸ் கேட்டாலும் எங்களுக்கு சால்வ் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ ஆல்ரெடி ட்ராப்பர்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு டிப்னா டோன்ட் வேஸ்ட் எனி செகண்ட் இயர் ஆஃப்டர் கோல்டன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க டுவெல்த் அப்பியர் ஆகி ஜேஇ ஃபஸ்ட் டைம் கொடுக்க போகிறாங்க கான்சன்ட்ரேட் ஆன் யுவர் போர்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் மெயின்ஸ் பிகாஸ் உங்கள் போர்ட்ஸில் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க் இருக்குது அதை விட்டுறாதீங்க கான்செப்டை கிளாரிஃபை பண்ணிட்டே வாங்க டெய்லி ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இயர் ஜே எழுத போகிற லெவன்த் ஆஸ்பேரண்ட்ஸோ இல்லை அதுக்கு நெக்ஸ்ட் இயர் எழுத போகிற டென்த் ஆஸ்பேரண்ட்ஸோ இப்போ இருந்து நாங்களாம் பண்ணுறது தப்பாக பண்ணாங்க அப்பப்போ ரிவைஸ் பண்ணிட்டேன் அவங்க வீக்லி ஒன்ஸ் டென் டேஸ் ஒன்ஸ் ரிவைஸ